వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ అండి నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ కి అందరికి స్వాగతం సో మరి మనం ఫిఫ్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఈ రోజు డే ట్వంటీ వన్ కి వచ్చాం సో ఈ డే ట్వంటీ వన్ లో మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే స్పేస్ విజువలైజేషన్ ఓకేనండి సో మరి ఇక్కడ ఈ స్పేస్ విజువలైజేషన్ లో కూడా మనకి ఫోర్ మార్క్స్ అనేవి అంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా వన్ అండ్ వన్ బై ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తారు టోటల్ గా మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి ఈ స్పేస్ విజువలైజేషన్ నుంచి వస్తాయండి సో మరి ఈ స్పేస్ విజువలైజేషన్ లో ఉండేటువంటి సమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ స్పేస్ విజువలైజేషన్ లో ప్రీవియస్ గా ఎలా ఇచ్చాడు సో ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఇస్తాడని చెప్పేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాం మరి స్పేస్ విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో కొన్ని షేప్స్ ఇస్తాడండి జామెట్రికల్ షేప్స్ ఆ షేప్ తో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఫిగర్స్ లో ఏ ఫిగర్ ఫామ్ అవుతుందో చెప్పాలన్నమాట అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో చిన్న చిన్న షేప్స్ ఇస్తాడు అవన్నీ కలిపితే ఏ షేప్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటాడు సో ఈ విధంగా మీరు స్పేస్ విజువలైజేషన్ ని గుర్తుపట్టాలి ఓకేనా సో మరి మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే థర్టీ త్రీ నుండి థర్టీ త్రీ సిక్స్ వరకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ స్పేస్ విజువలైజేషన్ నుంచి వస్తాయండి సో మరి ఇది నైన్త్ కాన్సెప్ట్ ఇది మనకి తొమ్మిదో కాన్సెప్ట్ అండి ఓకే ఇది ఒక నైన్త్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఎయిట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసాము మన నవోదయ మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ఇది తొమ్మిదో కాన్సెప్ట్ సో మరి క్వశ్చన్స్ లో డైరెక్షన్ చూద్దామండి ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఇన్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్స్ థర్టీ త్రీ టు థర్టీ సిక్స్ ఏ క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఫిగర్స్ మార్క్ డే బిసిడి ఆర్ గివెన్ సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ విచ్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది కట్ అవుట్ పీసెస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ డార్క్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఇన్ ద ఓఎంఆర్ సీట్ ఎగెన్ ఇస్ ద నెంబర్ కరస్పాండింగ్ టు ద క్వశ్చన్ అయితే ఆ క్వశ్చన్ కి ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ మనం సర్కిల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో మనకి ఒక ఫిగర్ యొక్క ఫోర్ పీసెస్ ని ఇచ్చాడు ఫోర్ పీసెస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎన్ని పీసెస్ అని వచ్చి కట్ చేసి ఇచ్చాడు అనుకుంటే ఆ కట్ చేసినటువంటి పీసెస్ ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్ లో దేనికి సరిపోతున్నాయని చెప్పేసి అడిగాడు అండి మరి సైనీస్ స్కూల్ కి అయితే ఈ క్వశ్చన్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా లేదు ఓకేనా సో ఇంకా మన యాప్ ని ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ విజయనగరం అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ ని కానీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు సైనీస్ స్కూల్ నవోదయ అదే విధంగా నైన్త్ క్లాస్ సైన్స్ స్కూల్ నైన్త్ క్లాస్ నవోదయకి సంబంధించిన కోర్సులు అనేవి ఉంటాయండి ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి ఓకే మరి ఇక్కడ కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ వరకు క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ కొన్ని షేప్స్ ఇచ్చాడు ఈ షేప్స్ తో ఫామ్ అయినటువంటి ఫిగర్ ఏది లేదా కింద వాటిని ఏ షేప్ యొక్క కటింగ్స్ ఇవి అని చెప్పేసి అడిగాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ గా నేను ఎందులో ఏదో ఒక షేప్ ని తీసుకుని అన్నిట్లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ అనేటువంటి షేప్ ని తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఈ స్క్వేర్ ఉందా నేను ఏదైతే సర్కిల్ చేస్తున్నాను క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో స్క్వేర్ మరి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో ఉందా స్క్వేర్ లేదు సెకండ్ ఫిగర్ లో ఉంది చూద్దాం థర్డ్ ఫిగర్ లో స్క్వేర్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా లేదు ఫోర్త్ ఫిగర్ లో స్క్వేర్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా లేదు ఎస్ మీ ఆన్సర్ బి ఆన్సర్ ఈజీ ఏదో ఒక షేప్ తీసుకోండి అది అన్నిట్లోనే ఉందనుకోండి ఇంకొక షేప్ కి వెళ్ళండి ఈజీ అయిపోతుంది క్వశ్చన్ అనేది అర్థమైందా ఒక షేప్ తీసుకొని అలాంటి షేప్ అనేది అన్ని ఫిగర్ లో ఉందా లేదా అని చూడండి క్లియరా సో మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు బి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే స్క్వేర్ సింబుల్ ఉందో ఆ సింబుల్ అనేది మిగతా ఆప్షన్స్ లో లేదు ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏస్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ గా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి మరలా ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ సింబుల్ ఇచ్చాడు టూ ఎల్ షేప్ సింబుల్స్ ఇచ్చాడు సో స్క్వేర్ సింబుల్స్ అన్నిట్లో ఉన్నాయా ఏస్ ఫస్ట్ దాంట్ లో ఉంది సెకండ్ లో కూడా ఉంది అనుకుందాం థర్డ్ లో ఇగో ఈ పార్ట్ లో ఉంది ఫోర్త్ లో లేదు ఫోర్త్ ఉంది కానీ చాలా స్మాల్ ఉంది దాని వదిలేయండి ఓకే మరి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ ఫిగర్స్ లో ఈ ఎల్ షేప్ లో ఉన్నాయి ఎల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటివి చెక్ చేసుకుందాం మనం ఓకేనా వన్ వన్ మినిట్ ఎల్ షేప్ లో ఉన్న వాటిని చెక్ చేసుకుందాం ఎల్ షేప్ లో ఉన్న మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి ఎల్ షేప్ లో ఉన్న మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎల్
అంటే ఏబిలో ఏదో వాట్ అవుతుంది ఏబిలో ఏదో ఒక ఫిగర్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యేటప్పుడు రిమైనింగ్ ఫిగర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి చెక్ చేయండి సో ఈ ఏబిలో కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రిమైనింగ్ అంటే ఇదిగోండి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఏబిలో రెండింటిలోని సమానంగానే ఉంది ఈ సర్కిల్ ఏ చేస్తున్న ఆ పార్ట్ సో ఏబిలో సమానంగానే ఉంది అంటే ఆ పార్ట్ తో మనకి అవసరం లేదు రిమైనింగ్ పార్ట్స్ మనం చూసుకోవాలి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ కానీ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఇంకో స్మాల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు మరి ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి స్మాల్ ట్రయాంగిల్ లో నాకైతే ఇక్కడ ఐ అనే ఆప్షన్ లో సెట్టింగ్ అవ్వలే సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరవుతున్నారు అనిపిస్తుంది సార్ అంటే బిఎన్ ఆప్షన్ ఎస్ క్లారిటీగా తెలిసిపోతుంది బిఎన్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్టీ సిక్స్ కానీ చూసుకుంటే ఓ చాలా ఎక్కువ సేప్స్ ఇచ్చాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సేప్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ ఫైవ్ సేప్స్ లో ముందుగా మనం ఏం చెక్ చేద్దాం సార్ అంటే ఈ ఎల్ సేప్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇదిగోండి ఈ సేప్ ఉంది కదా యూ సేప్ లో ఇలాంటి ఆకారం ఏదైనా ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకేనా ఇలాంటి సేప్ ఎక్కడ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో ఎస్ ఉందండి ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో ఉంది అంటే ఇటువైపు నుంచి చూసుకుంటే సెకండ్ ఫిగర్ లో కూడా ఉంది థర్డ్ ఫిగర్ లో కూడా ఉంది ఫోర్త్ ఫిగర్ లో రాలేదు ఫోర్త్ ఫిగర్ లో రాలేదు ఎందుకంటే కట్ చేస్తాడు ఫిగర్ ని సో ఫోర్త్ ఫిగర్ ఎలిమినేషన్ అంటే వన్ టూ త్రీలు అవుతున్నాయి సో వన్ టూ త్రీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేయవలసినటువంటి ట్రయాంగిల్ ఉంది అనుకుందాం పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కదా ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ సో ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ చెక్ చేద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ వన్ అవ్వచ్చు సెకండ్ వన్ లో ట్రయాంగిల్ లేదు థర్డ్ వన్ లో ట్రయాంగిల్ ఉంది నాన్న ఇదిగోండి ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా ఈ ట్రయాంగిల్ కవర్ చేసేటట్టుగా పైన ఒక ఫిగర్ ఉంది మీరు అర్థం చేయండి సో అలాంటి ఫిగర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో లేదు ఓకేనా సో థర్డ్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆన్సర్ ఎలా ట్రయాంగిల్ లేదు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు ఏ ఈజీగా చేస్తారు మీరు ఓకేనా ఇవి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో చూద్దాం ఎస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇక్కడ కూడా మనకి థర్టీ త్రీ నుంచి థర్టీ త్రీ వరకు థర్టీ సిక్స్ వరకు ఇచ్చాడు ఇక్కడ త్రీ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ త్రీ ట్రయాంగిల్స్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఫిగర్ ఏంటో మరి చూద్దాం మరి త్రీ ట్రయాంగిల్స్ లో టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ అనుకుందా క్లియరా సో మరి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏమైనా అవుతుందా ఫస్ట్ ఆన్సర్ కి మనకి ఆ సంబంధం లేదు చూద్దాం ఒకసారి కొంచెం చూద్దాం సెకండ్ ఆన్సర్ లో చూస్తే పెద్ద ట్రయాంగిల్ సెట్ అయిపోయింది స్మాల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇది సెట్ అయిపోయింది అమ్మా ఫస్ట్ ఆన్సర్ లో కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ డ్రా చేసాం అనుకోండి ఈ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు టూ ట్రయాంగిల్స్ సెట్ అవ్వండి పెద్ద ట్రయాంగిల్స్ అయిపోతున్నాయి అర్థమైంది ఇక్కడ పెద్ద ట్రయాంగిల్ అవుతుంది మీరు అర్థం చేయాలి ఏ ఏ ఆప్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ నేనైతే సర్కిల్ చేస్తున్న ట్రయాంగిల్ అనేది ఇచ్చిన ఫిగర్ కంటే పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఓకేనా మరి సి అనే ఆప్షన్ చూద్దాం సి అనే ఆప్షన్ లో ఈక్విలేట్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి లేదు వదిలేయండి డి అనే ఆప్షన్ ఈక్విలేట్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కానీ ఈ సైడ్ లో ఇచ్చినటువంటి ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సేప్ లో లేదు ఇది ట్రయాంగిల్ సేప్ లో లేదు ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది ఇలా ఈ సేప్ లో ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో మరి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సార్ అంటే బి ఓకేనా బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి అన్న సో క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో మళ్ళీ థర్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ కానీ చూస్తే ఎల్ సేప్ లో ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎల్ సేప్ లో కనిపించలేదు ఈ ఆప్షన్ లో బి లో కూడా కనిపించలేదు సి లో కూడా కనిపించలేదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు డి ఎల్ సేప్ లో ఎన్నికోండి ఎల్ సేప్ లో ఒకదాన్ని కూడా అతికించినట్టుగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కొంచెం చూద్దాం ఎస్ ఫోర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ లో ఫోర్ రామ్ బస్సులు ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఫోర్ రామ్ బస్సెస్ ఇక్కడ రామ్ బస్ ఏ అనే ఆన్సర్ లో రామ్ బస్సెస్ కనిపించడమే లేదు రా నాన్న బి అయినా సిఎన్ లో కనిపించలేదు త్రీ ఏ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఏ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు వదిలిపోయి మనం పెట్టాం అనుకుంటే అంటే ఎవరు అవుతారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి ఫోర్ ఫోర్ వచ్చే చూసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా ఒకటి డబుల్ సేప్ రిమైనింగ్ ఇంకోటి వచ్చేసి దానికి ఇన్క్లూడింగ్ అయ్యేటువంటి సేప్ ఇచ్చాడు చూడండి ఈ డబుల్ నేను ఏదైతే థర్టీ సిక్స్ లో షేడింగ్ చేస్తున్నానో అలాంటి టూ సేప్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో లేదు లాస్ట్ ఫి
అస్సలు మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఇవన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టిస్తే ఏసీఏపు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా మరి థర్టీ ఫోర్ చూద్దాం థర్టీ ఫోర్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ సేప్స్ ఇచ్చాడు మరి త్రీ సేప్స్ తో ఉందా ఫస్ట్ ఆన్సర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు లాస్ట్ వన్ కానీ చూసుకుంటే మనకి డౌన్ లో ఉన్నటువంటి సేప్ లేదు సి కూడా కాదు డి కూడా కాదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి డి కూడా కాదు ఈ సేప్స్ ట్రయాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్ ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు కానీ మనకు కావాల్సింది ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది ఒక మనం ఏమందాం అంటే ఈ సేప్ ని మనం ఓకేనా మనకున్నటువంటి ట్రెపీజియం అవుతుంది అలాంటి సేప్ ఎవరు ఉన్నారంటే బిలో ఉంది ఓకేనా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఏ ఓకేనా సీ చెరిపేస్తాయి చెప్తాం మేము ఓకేనా తప్పలేదమ్మా మీరు పెన్సిల్ తీసుకొని చెయ్యండి నో ప్రాబ్లం పెన్సిల్ తో చెయ్యండి ఓకేనా సో బి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అండి ఇది త్రీ ఫైవ్ అని పడ్డది థర్టీ ఫైవ్ సో పైన మీరు చూసుకుంటే టూ సేప్స్ ఇచ్చాడు పెంటాగాన్ లు కింద టూ ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చాడు మరి చూద్దాం పెంటాగాన్ లు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా సో ఇక్కడ ఉన్నాయమ్మా పెంటాగాన్ పెంటాగాన్ ఉన్నాయి కానీ ఈ సైడ్స్ చూసుకుంటే నేను సీ ఆప్స్ ముందు చూస్తాను ఎలిమి ఒకటే చెప్తున్నానండి స్పేస్ విజువలైజేషన్ లో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ వెతుక్కోండి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేప్స్ ఎన్ని ఫోర్ కానీ సి అని ఆప్షన్ నేను చూస్తున్నాను ముందు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఎలిమినేషన్ ఇక్కడ చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇది కూడా ఎలిమినేషన్ ఇచ్చొద్దాం మరి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది కూడా ఎలిమినేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ అవును చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సేప్స్ ఉన్నాయి సో మరి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఈ పెంటాగాన్లు ఈ పెంటాగాన్లు లబ్ధి చేయండి కూడా ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి ఓకే ఈ కార్నర్ దగ్గర ఉన్నాయి రిమైనింగ్ టూ కూడా సర్కిల్స్ ఏదే ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఏ అనేది ఇక్కడ నీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి మీరు చెక్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా రిమైనింగ్ జరుపుతున్నాను ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి థర్టీ సిక్స్ చూసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఇచ్చాడు సార్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు టూ ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చాడు ఇవి త్రీ బి ఆప్షన్ చూడండి త్రీ ఆప్షన్స్ కూడా రెక్టాంగిల్స్ కాదు సి ఆప్షన్ కూడా కాదు ఎందుకు సార్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది ఒక ట్రపీజియం ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లో లేవు మీరు అర్థం చేయండి ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వలేదు టూ ట్రయాంగిల్స్ డి ఆప్షన్ అంటే ఎవరు అవుతున్నారు ఇక్కడ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ చూద్దాము ఎస్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అన్న ఓకేనా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ మరి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి మరి టాప్ లో మనకి ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది కింద రెండు స్క్వేర్ సింబల్స్ ఉన్నాయి అండ్ టోటల్ గా త్రీ ఫిగర్స్ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ సో మరి ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూస్తే రెండు రెక్టాంగిల్స్ రాంగ్ బి ఆన్సర్ అయిపోయింది క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ కాదు సి కాదు ఎందుకు సార్ అంటే రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే అన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో బి ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దు ఎస్ థర్టీ ఫోర్ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి మొత్తంగా వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ చూసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది కూడా కాదు మరి మిగిలినటువంటి స్పేస్ మనం చూడాలి మిగిలిన స్పేస్ లో చూస్తే డి ఆప్షన్ చూడండి సి ఆప్షన్ చూడండి ఎలిమినేషన్ చేస్తున్నాను నేను సిని సిని ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను చెప్తాను నేను సి అని సి అనే దాని కానీ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఫస్ట్ పార్ట్ మనకి ఎలా ఉంది ఒక కరువు మళ్ళీ టూ టైమ్స్ ఇలా షేడింగ్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి సి కూడా కాదు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు బి ఓకే నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరమ్మా బి అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కానీ చూసుకుంటే ఎస్ మనకి ఇక్కడ త్రీ సేప్స్ ఇచ్చాడు త్రీ కదా ఇచ్చాడు సో అన్నిట్లో త్రీ సేప్స్ ఉన్నాయి అన్న సో ఈ త్రీ సేప్స్ లో ఒక వైపు సెమీ సర్కిల్ మధ్యలో ఇలాంటిది వచ్చింది చివరి ట్రయాంగిల్ వచ్చింది అలాంటిది ఉందా సెమీ సర్కిల్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఫుల్గా ఉంది వదిలే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఉంది కానీ ట్రయాంగిల్ ఫుల్ గా పక్కన కూడా ఇచ్చాడు అనమాట ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చాడు డ్రమ్ము లాగా ఓకేనా ఇక్కడ కూడా సెమీ సర్కిల్ అనేది రివర్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ అని అంటే ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ ఈజీ మీరు పోల్ చేస్తారు
ఓకేనా ఇక్కడ టూ ట్రయాంగిల్ షేప్ ట్రయాంగిల్ షేప్ రాలేదు ఏ కాదు బి అవుతుంది అన్న సి కాదు ట్రయాంగిల్ షేప్ లేదు డీలో కూడా ట్రయాంగిల్ షేప్ లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎవరు బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ కానీ చూసుకుంటే అన్ని ట్రయాంగిల్స్ అన్ని ట్రయాంగిల్స్ అన్ని ట్రయాంగిల్స్ లో రెండు ఈక్వాల్ ట్రయాంగిల్ రెండు ఐస్ హౌస్ లెస్ ట్రయాంగిల్ లేదా మరి దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ని అప్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అందాం ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ చూడండి నేను ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను లాస్ట్ వన్ కాదు ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇక ట్రయాంగిల్ షేప్ లేదు ఈ మధ్యలో ఇంక వేరే షేప్ ఉంది కాబట్టి సి కూడా కాదు మరి ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ట్రయాంగిల్స్ కి మనకి ఫిగర్ లో ఇచ్చినటువంటి ట్రయాంగిల్ కి అస్సలు మ్యాచ్ అవడం లేదు బి కూడా అని కాబట్టి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సార్ అంటే ఏ ఓకేనా సో అలా మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీ అయిపోద్ది ఎలిమినేట్ అంటే ఏంటి మనకు కాని దాన్ని ముందు తీసేయాలి ఓకేనా మనకు అవసరం లేని ఆన్సర్ ని ముందుగానే మనం బయట తీసేస్తే ఇంకా ఈజీ అయిపోద్ది సో మరి ఫార్టీ త్రీ చూస్తే ఫార్టీ త్రీ క్లారిటీగా తెలుసుకుంది ఇలా దగ్గర కూర్చోండి ఏ నాప్సం ఎస్ అవునా కదా అవునా కదా లాస్ట్ ఆన్సర్ కాదు లాస్ట్ ఆన్సర్ అలా అను కాదు ఓకేనా సో సి అని ఆన్సర్ కాదు ట్రయాంగిల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనేది బి అనేది అసలు కాదు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ చూద్దాం మూడు ట్రయాంగిల్స్ అన్న త్రీ కూడా ట్రయాంగిల్స్ సో ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రకంగా ఉన్నాయి సో మరి చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ చూసి సీక్యులేట్ ట్రయాంగిల్ ఉంది సేఫ్ ఈ సేఫ్ ఈక్యులేట్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడా లేదు కాబట్టి రాంగ్ సో ఇది అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి చూడండి ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఇక్కడ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ తోటి ఈ పక్కన ఉన్న ట్రయాంగిల్ సెకండ్ ట్రయాంగిల్ తోటి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి లాస్ట్ సెట్ చేస్తే బి అనే ఆప్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ సి అనే దాంట్లో చూస్తే ఇది ఈక్యులేట్ ట్రయాంగిల్ కాదు ఓకేనా డి అనే ఆప్షన్ లో చూస్తే ఇలాంటి ట్రయాంగిల్ మనకు లేదు మిడిల్ లో ఉన్న ట్రయాంగిల్ సో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతున్నారు సార్ అంటే ఏ అనే ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకే ఏ బి 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 అనే ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకేనా బి అనే ఆప్షన్ ఓకేనా బి ఏ ఏ బి క్లియర్ మనం నెక్స్ట్ కొంచెం చూద్దాము ఎస్ ఇక చూడండి ఒక రామ్ బస్సు లేదా దాన్ని స్క్వేర్ లా కూడా తీసుకోవచ్చు ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ జాయిన్ చేద్దాం జాయిన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందా అంటే కాదు ఎందుకు సార్ అంటే వీటి యొక్క లెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అర్థమైంది వీటి యొక్క లెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చు మనం ఇలా జాయిన్ చేయొచ్చు అంతేగాని ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకొచ్చి ఇలా పెడతానంటే అవ్వదు నేను ఎలా ట్రా చేసిన అలా అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు చూడండి నేను జాయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఎవరు బి అనేటువంటి ఆన్సర్ సి కాదు సి ఎందుకు కాదు త్రీ కూడా రెక్టాంగిల్స్ ఆరు స్క్వేర్స్ వచ్చాడు ఇక్కడ ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ అయితే మనకి ఇచ్చింది త్రీ ఏ సో మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యిందంతా కూడా ఏబి ఆప్షన్స్ లో ఏబి ఆప్షన్స్ లో ఏ అనేది కాదు ఎందుకు సార్ అంటే వీడి యొక్క లెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కొన్ని దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇటు పెడదాం దీనిలా అంటే ఓకేనా సో ఆప్షన్స్ లా పెడదాం అంటే దీని యొక్క లెన్స్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో కాదు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు సార్ అంటే బి సో ఇవండి మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసినటువంటి ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం సో అదే విధంగా మీ దగ్గర ఏదైనా సరే ఆఫ్లైన్ మెటీరియల్ ఉంటే అందరూ పిల్లలు కూడా చేయండి సో అందరూ చేయగలుగుతారు ఇంకెవరికైనా సరే మన దగ్గర కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది ఒకసారి చూడండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్